నమస్తే యాక్ న్యూస్ కు స్వాగతం నేను మాలమణ్యం ముందుగా హెడ్ లైన్స్ ప్రజలకు చేరువయ్యేందుకు విశాఖ పోలీసుల వినూత్న ప్రయత్నం ఓపెన్ జిమ్లలో వ్యాయామం ప్రజలతో మమేకం జిల్లాలో విజృంభిస్తున్న కరోనా వైరస్ పెరుగుతున్న కేసులు మరణాలు రైల్వే శాఖలో కోవిడ్ కట్టడి చర్యలు కోచ్ల పరిశుభ్రతకై శానిటేషన్ రిమోట్ మిషన్ ఏర్పాటు ప్రగతి భారత్ ఆధ్వర్యంలో పర్యావరణ పరిరక్షణ చర్యలు హెలికాప్టర్లో సీడ్ బాల్స్ చల్లేందుకు శ్రీకారం ప్రారంభమైన పదకొండో విడత ఉచిత రేషన్ పంపిణీ కార్డుదారులకు సరుకుల సరఫరా ఇక వార్తల వివరాలు చూద్దాం విశాఖ ఏఆర్సిటీ వింగ్ పోలీసులు ఫిట్నెస్ పై ప్రత్యేక శ్రద్ద పెట్టారు ప్రతిరోజు బీచ్ రోడ్లో ఫిట్నెస్ ఎక్సర్సైజులు చేస్తూ ఫ్రెండ్లీ పోలీస్ విధానాన్ని ప్రజల్లో పెంపొందిస్తున్నారు ఫిట్నెస్ ఫ్రెండ్లీ నేచర్ను అవలంబించడంతో విశాఖవాసులకు మరింత చేరువవుతున్నారు అమ్మో పోలీస్ నుంచి అమ్మయ్య పోలీస్ అనే విధానానికి ప్రజలు అలవాటు పడ్డారు ఒకప్పుడు పోలీస్ అన్నా పోలీస్ స్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేయాలన్నా సామాన్య ప్రజలకు భయం ఇప్పుడు ఏ చిన్న సమస్య వచ్చినా పోలీస్ స్టేషన్కి వెళితే న్యాయం జరుగుతుందనే ధైర్యం ప్రజల ఆలోచన విధానంలో ఇంత మార్పు రావడానికి పోలీస్ శాఖలో అనేక విధానాలు అవలంబిస్తున్నారు ఇప్పుడు విశాఖ పోలీసులు స్వామి కార్యం స్వకార్యం అన్న చందంగా ప్రజలతో స్నేహబంధానికి మరో విధానాన్ని మొదలుపెట్టారు ఒక పక్కన వారి ఫిట్నెస్ మరో పక్క ప్రజలతో స్నేహపూర్వకంగా మెలగడం గతంలో బ్యారెక్స్ మైదానంలో ఫిట్నెస్ ఎక్సర్సైజ్లు చేసే ఆర్ముడు రిజర్వ్డ్ పోలీసులు ప్రస్తుతం విశాఖ బీచ్ రోడ్లో ప్రతిరోజు ఉదయం సాయంత్రం చేస్తున్నారు వైట్ షర్ట్ బ్లూ ఫ్యాంట్ యూనిఫామ్తో రన్నింగ్ యోగా ఫిట్నెస్ ఎక్సర్సైజ్లు చేస్తూ నగరవాసులని ఆకట్టుకుంటున్నారు ఏ చిన్న సమస్య వచ్చినా పోలీసులకి చెప్పుకోవచ్చు అనే ధైర్యాన్ని కల్పించేందుకు కృషి చేస్తున్నారు విశాఖ పోలీస్ కమిషనరేట్ పరిధిలో సుమారు రెండు వేల మంది హోంగార్డ్స్ మూడు వేల మంది సివిల్ పోలీసులు పన్నెండు వందల మంది ఏఆర్ కానిస్టేబుల్స్ ఉంటారు అయితే ఏఆర్లో రెండు వందల మంది సిటీ వింగుగా ఉంటారు వీరు స్పెషల్ వింగుగా విఐపి వీవీఐపీలకు గన్మ్యాన్లుగాను థ్రెట్నింగ్ కాల్స్ కి అటెండ్ అవ్వడం కాన్వాయిల రూట్ చెకింగ్ తదితర విధులు నిర్వర్తిస్తూ ఉంటారు వీరు డ్యూటీలో ఉన్నవారు వారి సమయ అనుకూలతను బట్టి ఫిజికల్ ట్రైనింగ్ కి అటెండ్ అవుతూ ఉంటారు వీరంతా రిజర్వ్ ఇన్స్పెక్టర్ స్థాయి అధికారి పర్యవేక్షణలో పీటీ చేస్తారు విధి నిర్వహణలో ప్రాణాలను సైతం పణంగా పెట్టి పనిచేస్తూ మరోపక్కన ప్రజలతో మమేకమవుతూ ఫ్రెండ్లీ విధానాన్ని పెంపొందిస్తున్న పోలీసులను నగరవాసులు అభినందిస్తున్నారు ప్రస్తుతం విశాఖ బీచ్ రోడ్లో ఉన్న పోలీస్ మెస్ వద్ద అయితే వాళ్ళు ఎక్సర్సైజ్ చేస్తూ ఉన్నారు ఈ విధానం వల్ల ఫ్రెండ్లీ పోలీస్ విధానం కూడా అవలంబించ అవలంబించడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారు అంటే ప్రజలతో మమేకమవుతూ పోలీసు ప్రజలు ఫ్రెండ్లీ నేచర్ విభాగానికి అయితే ఇది ఎంతగానో భావి ఎంతగానో పెంపొందిస్తుందని ఆశాభావం వ్యక్తం చేస్తూ ఉన్నారు కెమెరా పర్సన్ సూర్యతో శ్రీనివాస్ ఏసీటీ న్యూస్ జిల్లాలో కరోనా జోరు కొనసాగుతోంది నగరం మైదానం మన్యం తేడా లేకుండా అంతటా విస్తరించి ప్రతాపం చూపిస్తోంది స్పీడ్ కొనసాగిస్తూ కల్లోలం సృష్టిస్తోంది కేసులు మృతుల సంఖ్యను పెంచుకుంటూ పోతూ జిల్లావాసిని భయభ్రాంతులకు గురి చేస్తోంది తాజాగా ఇరవై నాలుగు గంటల వ్యవధిలో ఆరు వందల ముప్పై తొమ్మిది కేసులు నమోదయ్యాయి దీంతో మొత్తం పాజిటివ్ కేసుల సంఖ్య ముప్పై ఎనిమిది పేల ఎనిమిది వందల ఇరవై నాలుగు చేరాయి చికిత్స పొందుతూ ఆరుగురు మృతి చెందారు మొత్తం మరణాల సంఖ్య రెండు వందల డెబ్బై ఒకటిగా నమోదైంది జిల్లాపై కరోనా పంజా విసురుతోంది 
కల్లోలం సృష్టిస్తోంది కేసుల నమోదులో ప్రతాపం చూపిస్తోంది మరణం మృదంగం మోగిస్తోంది వైరస్ ధాటికి జిల్లావాసి భయభ్రాంతులకు గురవుతున్నాడు తాజాగా ఇరవై నాలుగు గంటల వ్యవధిలో ఆరు వందల ముప్పై తొమ్మిది కేసులు నమోదయ్యాయి దీంతో మొత్తం పాజిటివ్ కేసుల సంఖ్య ముప్పై ఎనిమిది వేల ఎనిమిది వందల ఇరవై నాలుగుకు చేరాయి చికిత్స పొందుతూ ఆరుగురు మృతి చెందారు మొత్తం మరణాల సంఖ్య రెండు వందల డెబ్బై ఒకటిగా నమోదైంది వేపగుంట ప్రాంతంలో ఇరవై మూడు మన్యంలో ముప్పై ఐదు ఆరిలోవలో పదమూడు భీమిలిలో నాలుగు ఆనందపురంలో మూడు సింహాచలంలో రెండు చెప్పున కేసులు నమోదయ్యాయి ఆరు వేల నాలుగు వందల ఎనభై మూడు మంది వివిధ ఆసుపత్రుల్లో చికిత్స పొందుతున్నారు ముప్పై రెండు వేల డెబ్బై మంది డిశ్చార్జ్ అయ్యారు ప్రజలు స్వీయ రక్షణ చర్యలు పాటిస్తేనే వైరస్ కట్టడికి అడ్డుకట్టపడుతుంది ప్రజలను వేధిస్తున్న కోవిడ్ నుంచి రక్షణ కోసం కేంద్ర ప్రభుత్వ సంస్థలు అనేక మార్గాలను అన్వేషిస్తున్నాయి దేశంలోనే అతిపెద్ద వ్యవస్థ అయిన రైల్వే శాఖ ప్రత్యేక సదుపాయాలను అందుబాటులోకి తీసుకొస్తోంది అందులో భాగంగా ఈస్ట్ కోస్ట్ రైల్వే డివిజన్ రూమ్ శానిటైజేషన్ రిమోట్ మెషిన్ ను రూపొందించింది కరోనా విజృంభణ నేపథ్యంలో ఈస్ట్ కోస్టు రైల్వే అధికారులు ప్రజల రక్షణార్థం వినూత్న ప్రయోగాలతో ముందుకు సాగుతున్నారు ఇప్పటికే ఎన్నో ఆవిష్కరణలు చేసిన రైల్వే అధికారులు ఇప్పుడు మరో వినూత్న ప్రయోగంతో ముందుకు వచ్చారు రూమ్ శానిటైజేషన్ రిమోట్ మిషన్ను అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చారు సులభ పద్దతిలో లోకోషెడ్ గదులను ఈ పరికరం ద్వారా శానిటైజర్ చేయవచ్చు అలాగే రైల్వే సిబ్బంది రక్షణార్థం డీజిల్ షెడ్ హ్యాండ్ శానిటైజర్ను కూడా సిద్దం చేశారు వాల్తేర్ రైల్వే డివిజన్ కోవిడ్ నియంత్రణలో మరో అడుగు ముందుకేసింది కరోనా వైరస్ను ధీటుగా ఎదుర్కొనే క్రమంలో డీజిల్ లోకోషెడ్ పెడల్ ఆపరేటెడ్ హ్యాండ్ వాష్ మెషిన్లు హ్యాండ్ శానిటైజర్ డిస్పెన్సర్లు పేపర్ ఫైల్ శానిటైజర్లు కరెన్సీ శానిటైజర్లు ఇలా ఎన్నో పరికరాలను సొంతంగా రూపొందించింది దేశంలోని ఇతర డివిజన్లకు మార్గదర్శకంగా నిలిచింది గదులను కూడా సులభంగా శుభ్రపరచడం ఈ పరికరాల ప్రత్యేకత విశాలమైన గదులను సైతం నిమిషాల వ్యవధిలోనే క్లీన్ చేసి శానిటేషన్ కూడా చేస్తోంది ఇది తాజా అతినీల లోహిత జెర్మిసైడల్ రేడియేషన్ టెక్నాలజీతో పనిచేస్తోంది ఇప్పటికే వీటిని డిఆర్ఎం డివిజనల్ రైల్వే ఆసుపత్రిలో వినియోగిస్తున్నారు సొంత పరిజ్ఞానంతో రూపొందించిన ఈ పరికరాలు సత్ఫలితాలనిస్తున్నాయని రైల్వే అధికారులు చెబుతున్నారు ఇట్ ఈస్ మోస్ట్ పాపులర్ ఇన్ ఫారెన్ కంట్రీస్ బట్ ఇన్ ఇండియా ఇట్ ఈస్ నాట్ సో మచ్ పాపులర్ వి ట్రై టు మేక్ ఇట్ మేట్ మేక్ యూటిలైజ్ ఆఫ్ దిస్ వి ట్రై టు మేక్ యూటిలైజ్ ఆఫ్ దిస్ అల్ట్రా బావ్లెట్ రే రే సో దాట్ వాట్ హ్యాపెన్స్ యూ కెన్ వితౌట్ ఎనీ డిఫికల్టీ బికాజ్ ఇన్ సోఫా అండ్ అదర్ టైప్ ఆఫ్ దిస్ ఈక్విప్మెంట్స్ యూ కెన్ స్ప్రే దిస్ కెమికల్స్ సో టు గెట్ రిడ్ ఆఫ్ దిస్ వి try to put this uh, ultraviolet lamp lamps this uh, ultraviolet lamp first uh, first we prepare a current sanitizer this current sanitizer because this our frontline staff the uh, reservation clerks they are taking currency currency notes from passenger and they receive the receive in the other other end similarly they prepare the ticket and uh, hand over to the passenger so the as this bacteria is also a transmissible agency in the paper so we first our first target is to to give a support safe safeguard to our frontline staff and i may, uh, as, as per the advice of headquarter we prepare 150 numbers of uh, this currency sanitizer pragati bharat foundation advaryamlo maro bruhottara karyakramaniki srikaram chuttaru అక్టోబర్ రెండు గాంధీ జయంతిని పురస్కరించుకుని ట్రస్ట్ ఆధ్వర్యంలో హెలికాప్టర్ ద్వారా సీడ్ బాల్స్ చల్లే కార్యక్రమాన్ని చేయతలు పెట్టారు ఈ విషయమై ట్రస్ట్ చైర్మన్ విజయసాయిరెడ్డి మాట్లాడారు పర్యావరణ పరిరక్షణే ధ్యేయంగా పనిచేస్తున్న ప్రభుత్వానికి తమ వంతు సహకారం అందిస్తున్నట్లు తెలిపారు జిల్లా వ్యాప్తంగా ఉన్న కొండ ప్రాంతాలపై ఈ విత్తనాలు జల్లే కార్యక్రమం చేపడుతున్నట్లు తెలిపారు అక్టోబర్ రెండవ తారీఖున ఒక లక్ష సీడ్ బాల్స్ని అంటే ఒక్కొక్క ఒక్కొక్క సీడ్ బాల్లో మూడు నుంచి నాలుగు చెట్లు వస్తాయి ఫారెస్ట్రీ ఫారెస్ట్రీని డెవలప్ చేసేటటువంటి అవకాశం ఉంటుంది వాటిని విశాఖ జిల్లాలో ఉన్నటువంటి పలు ప్రాంతాల్లో కొండలు ఆ గుట్టలు అన్నిటిల్లో కూడా అక్టోబర్లో వర్షాలు కూడా ఉంటాయి ఆ సీడ్ బాల్స్ని ఎయిర్ డ్రాప్ చేసినట్లయితే చాపర్ ద్వారా హెలికాప్టర్ ద్వారా అవన్నీ కూడా వర్షాకాలంలో బతుకుతాయి మనకు ఆహ్లాదకరమైనటువంటి వాతావరణం ఉంటుంది ఉష్ణోగ్రతలు తగ్గుతాయి 
కాబట్టి ఆ ప్రయత్నం చేద్దాం రెండో అక్టోబర్ రెండో తారీఖున నన్ను చెప్పి చెప్తున్నారు దాన్ని తప్పకుండా ఆ ప్రగతి భారత్ ఫౌండేషన్ తరఫున మనం టేకప్ చేద్దాం మంచి కార్యక్రమాలు ఏదైనా కూడా ప్రజలకు ఉపయోగపడేటటువంటి కార్యక్రమాలు ముఖ్యంగా ఉత్తరాంధ్ర ప్రజలకు ఉపయోగపడేటటువంటి కార్యక్రమం ఏదైనా కూడా మనం చేపడదాం కరోనా ఉధృతి నేపథ్యంలో ప్రభుత్వం బియ్యం కార్డుదారులకు జిల్లాలో ఉచిత రేషన్ పంపిణీని కొనసాగిస్తోంది అందులో భాగంగా పదకొండో విడత ఉచిత రేషన్ పంపిణీని ప్రారంభించింది ఈ నెల పదిహేను వరకు ఈ పంపిణీ కొనసాగుతుంది ఈసారి బియ్యంతో పాటు కిలో కందిపప్పు ఉచితంగా పంపిణీ చేస్తున్నారు కరోనా నేపథ్యంలో ఉపాధి కోల్పోయి ఆర్థికంగా ఇబ్బంది పడుతున్న తెల్ల రేషన్ కార్డుదారులకు పది విడతల ఉచిత రేషన్ ను అందజేసిన ప్రభుత్వం ఇప్పుడు పదకొండో విడత ఉచిత రేషన్ పంపిణీని ప్రారంభించింది ఈసారి బియ్యంతో పాటు కిలో కందిపప్పు అందజేస్తోంది తొలిసారి మార్చి ఇరవై తొమ్మిదిన ఉచిత రేషన్ ను ప్రభుత్వం అందజేసింది కరోనా ఉధృతి నేపథ్యంలో ఆ తరువాత నుండి పదిహేను రోజులకు ఒకసారి చొప్పున ఇప్పటి వరకు పది విడతల ఉచిత రేషన్ ను అందించింది జిల్లాలో రెండు వేల నూట తొంభై మూడు రేషన్ డిపోల ద్వారా పన్నెండు పాయింట్ తొమ్మిది తొమ్మిది లక్షల మంది తెలుపు కార్డుదారులకు ఉచిత రేషన్ ను అందజేస్తున్నారు పదకొండో విడత రేషన్ కింద ప్రభుత్వం పంతొమ్మిది వేల తొంభై ఎనిమిది మెట్రిక్ టన్నుల బియ్యం పన్నెండు వందల ముప్పై మూడు మెట్రిక్ టన్నుల కందిపప్పును జిల్లాకు కేటాయించింది ఈసారి బియ్యం కందిపప్పును ఉచితంగానూ అరకిలో పంచదార పదిహేడు రూపాయలకు అందజేస్తున్నారు అంత్యోదయ కార్డుదారులకు ముప్పై ఐదు కిలోల బియ్యం కిలో కందిపప్పు ఉచితంగానూ అరకేజీ పంచదార పదమూడు రూపాయల యాభై పైసలకు పంపిణీ చేస్తున్నారు ఇక అన్నపూర్ణ కార్డుదారులకు కార్డుకు పది కిలోల బియ్యం కిలో కందిపప్పు ఉచితంగానూ అరకిలో పంచదార పదిహేడు రూపాయలకు అందజేస్తున్నారు కరోనా వైరస్ నియంత్రణ చర్యలు చేపడుతూ ఈ నెల పదిహేను వరకు డిపోల వద్ద ఉచిత రేషన్ ను పంపిణీ చేయనున్నారు మనం ఇప్పుడు ఎంఈపీ కాలనీ పదిహేడవ వార్డు ఆదర్శ నగర్లో నూట ఎనభై నాలుగు నెంబర్ గల డిపో దగ్గర ఉన్నాం ఈరోజు మన రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు పదకొండో విడత ఉచిత రేషన్ పంపిణీ కార్యక్రమం జరుగుతుంది ఈ కరోనా టైంలో కూడా క్రమం తప్పకుండా ప్రతి నెలకి రెండు సార్లు మూడు సార్లు ఉచిత రేషన్ పంపిణీ కార్యక్రమం జరుగుతుంది ఏంటంటే ఉత్తరాంధ్ర ప్రజలు ఇబ్బందులు పడకూడదని ఆయన క్రమం తప్పకుండా ఈ ఉచిత రేషన్ కార్యక్రమం పెట్టారు ఏ ఇబ్బంది లేకుండా మా డీలర్లు కూడా మనకి సహకరించి అన్ని విధాలుగా అందరికీ అందజేస్తున్నారు పబ్లిక్ ప్రజలు కూడా చాలా సంతోషంగానూ ఈ టైంలో మన జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మనకి ఎంత అండదండలుగా ఆదుకుంటున్నారు మనకి గతంలో వెయ్యి రూపాయలు కార్డుకి లబ్ధిదారులకు ఇవ్వడం జరిగింది ఇవన్నీ కూడా అన్ని కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చేస్తున్న చాలా కార్డు లబ్ధిదారులు కూడా చాలా సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్నారు ఇక్కడ డిపోల దగ్గర కూడా నా సామాజిక దూరం పాటిస్తూ కరోనాని దృష్టిలో ఉంచుకొని కూడా డీలర్లు కూడా చెప్తూ అన్ని వాళ్ళు కూడా అన్ని చూసుకొని చేయడం జరుగుతుంది కోడి కొండెక్కి కూర్చుంది సామాన్యునికి అందనంటోంది చుక్కల్ని తాకిన చికెన్ ధరలను చూసి వినియోగదారుడు విస్తుపోతున్నాడు డిమాండ్ కు తగ్గ సరఫరా లేకపోవడమే ఈ పరిస్థితికి కారణం కరోనా విజృంభిస్తోంది ఉధృతిని కొనసాగిస్తూ కేసులు మృతుల సంఖ్యను పెంచుకుపోతోంది వ్యాధి నిరోధక శక్తి తక్కువగా ఉండటమే ఈ పరిస్థితికి కారణమని వైద్యులు చెబుతున్నారు మాంసాహార వినియోగంతో వ్యాధి నిరోధక శక్తి పెంచుకోవచ్చని సూచిస్తున్నారు దీంతో చికెన్ కోడిగుడ్ల వినియోగంపై వినియోగదారులు దృష్టి సారించారు వాటి వాడకం పెంచారు అయితే అందుకు తగ్గట్టుగా ఉత్పత్తి లేకపోవడంతో గత ఐదు రోజులుగా వీటి ధరలు పెరుగుతూ వస్తున్నాయి విత్ స్కిన్ కిలో చికెన్ రెండు వందల ఇరవై రూపాయలుగాను స్కిన్ లెస్ రెండు వందల ముప్పై రూపాయలకు విక్రయిస్తున్నారు ఈ ధరలను చూసి వినియోగదారులు హడలిపోతున్నారు నా పేరు శ్రీనివాస్ వైజాగ్ నెహ్రూ బజార్ సెంటర్ కేవలం మొన్న లాస్ట్ వీక్ తో పోల్చుకుంటే ఈ వీక్ టూ ఫార్టీ రూపీస్ అవుతుంది రేటు మెయిన్ ఏంటంటే మనకి హైదరాబాద్ నుండి సప్లై రావాల్సి ఉంది లాక్డౌన్ వల్ల ట్రాన్స్పోర్ట్ ప్రాబ్లం అయ్యి మనకి ఫీడ్ సప్లై లేక రేటు కేవలం పెరిగింది పైగా ప్రతి డాక్టర్ కూడా అవేర్నెస్ పెంచాలి ఇమ్యూనిటీ పెరగాలనేసి గుడ్డు చికెన్ తినవడం వల్ల అది ప్లస్ పాయింట్ దానివల్ల ప్రతి ఊరు అది అవగాహన చూపిస్తుంటారు ప్రతి ఊళ్ళు గుడ్డు చికెన్ ఎక్కువగా తీసుకోవడం వల్ల కూడా కొంచెం రేటు కూడా పెరిగింది కేవలం రేటు పెరగడానికి అయితే కారణం అది ఒకటి రేజన్ ప్లస్ ఏసీటీ వాళ్ళకి మాత్రం థ్యాంక్స్ చెప్పాలి ప్రతి ఒక్క చిన్న విషయం కూడా అవేర్నెస్ కల్పించి జనాల్లో తీసుకెళ్తాను దాని థ్యాంక్స్ అనేది 
లాక్డౌన్ సమయంలో కొన్ని పౌల్టీలు మూతపడ్డాయి మరికొన్ని ఉత్పత్తి తగ్గించాయి రైతులు ఎనభై శాతం వరకు కోళ్ల పెంపకానికి స్వస్తి పలికారు దీంతో చాలా ఫారాల్లో కోళ్లు లేవు మరికొన్ని చోట్ల అరకొరగా మాత్రమే ఉండడంతో కొరత ఏర్పడింది ప్రస్తుతం మార్కెట్లో డిమాండ్కు తగ్గ సరఫరా లేదు ఉత్తరాంధ్ర జిల్లాలో కోళ్ల కంపెనీల లెక్కల ప్రకారం వారానికి ఇరవై నుంచి ఇరవై ఐదు లక్షల కిలోల చికెన్ అవసరమని ఓ అంచనా కానీ ప్రస్తుతం పది లక్షల కిలోలు మాత్రమే అందుబాటులో ఉంది దీంతో గత ఐదు రోజులుగా చికెన్ ధరలు పెరుగుతూ వస్తున్నాయి ప్రస్తుతం మార్కెట్లో విత్ స్కిన్ స్కిన్లెస్ చికెన్ రెండు వందల ఇరవై నుంచి రెండు వందల రూపాయల మధ్య అమ్ముడుపోతోంది మరో పదిహేను రోజులకు గాని కోళ్ల సరఫరా పెరిగే అవకాశం లేదని ఈ వారాంతానికి ధర మరింత పెరగవచ్చని వ్యాపారులు చెబుతున్నారు చికెన్ మటన్ ఈ ఖరీదు విపరీతంగా పెరిగింది ఇప్పుడు చికెన్ చూసుకుంటే రెండు వందల నలభై రూపాయలు మటన్ చూస్తే ఒక దగ్గర ఏడు వందల యాభై ఏడు వందల ఎనభై ఎనిమిది వందలు అనేది పలుకుతాం కరోనా వచ్చిన తర్వాత విపరీతంగా తిండి తినేయాలి అని రకరకాలుగాను వాట్సాప్లో పెట్టేస్తున్నారు అంటే విషయం ఏంటి అసలు చికెన్లో ఎందుకు తినాలి చికెన్ ఎందుకు తినాలి మటన్ ఎందుకు తినాలి అనే ఈ వివరాలు అనేవి పూర్తిగా లేవు కారణం ఏంటి అంటే ఎంబీబీఎస్ చదివినప్పుడు కానీ ఎంఎస్ చదివినప్పుడు కానీ డాక్టర్స్కి న్యూట్రాసిటికల్ మీద అవగాహన ఉండదు న్యూట్రాసిటికల్ సబ్జెక్ట్ ఉండదు అందుకే కార్పొరేట్ హాస్పిటల్లో డైటీషియన్ అనే ఒక పోస్ట్ అంటూ ఉంటుంది వాళ్ళే చెప్పగలరు అంటే కార్పొరేట్ హాస్పిటల్కి వెళ్తే మాత్రమే ఈ ఫుడ్ కోసం చెప్పగలరు అందుకే ఏంటి అంటే చికెన్ తినాలన్నారంటే విపరీతంగా తినేయడం రెండు వందల నలభై రూపాయలు రెండు వందల యాభై రూపాయలు రకరకాలుగా ఈ రేటు ఫిక్స్ చేయడం అనేది చాలా దారుణమైంది కాబట్టి ప్రభుత్వం దీని మీద చర్య తీసుకోవాలి అసలు ఫిక్స్ చేసిన రేట్ ఏంటి ఫిక్స్డ్ రేట్ ఏంటి రైతు దగ్గర కొనవలసిన రేట్ ఏంటి మధ్యలో బ్రోకర్ అంత తీసుకుంటున్నాడు దీన్ని కట్టే ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఎక్కడ ఈ బ్రోకర్లు ఎంత ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ తీసుకుంటున్నారు వరుసగా చూసుకుంటే ఎంతమంది బ్రోకర్లు అందరు బయటపడతారు కాబట్టి ప్రభుత్వమే చేయవలసిన బాధ్యత ఏంటంటే ప్రైస్ కంట్రోల్ ఇటువంటి కాదు చర్యల మీద గవర్నమెంట్ తీసుకోవాలని నా అభిప్రాయం సింహగిరికి వచ్చే భక్తులందరికీ ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా స్వామివారి దర్శన భాగ్యం కల్పించేందుకు అధిక ప్రాధాన్యతనిస్తామని నూతన ఇన్ఛార్జ్ ఈవో వి త్రినాథరావు తెలిపారు ఇక్కడ నుండి బదిలీపై వెళ్లిన డి భ్రమరాంబ నుండి బాధ్యతలు స్వీకరించిన ఆయన మీడియాతో మాట్లాడారు శ్రీ వరాహలక్ష్మి నృసింహస్వామి దేవస్థానం ఈవోగా బాధ్యతలు స్వీకరించడం తన పూర్వజన్మ సుకృతంగా భావిస్తున్నానని అన్నారు దేవాలయ ఆస్తుల పరిరక్షణకు పటిష్టమైన చర్యలు తీసుకుంటానని తెలిపారు త్వరలోనే కేంద్ర ప్రభుత్వ ప్రసాద్ పథకం నిధులతో భక్తులకు మెరుగైన సదుపాయాలు కల్పిస్తానని చెప్పారు అన్నవరం దేవస్థానంలో పనిచేసిన అనుభవంతో సింహాచలం దేవస్థానం అభివృద్దికి చిత్తశుద్దితో కృషి చేస్తానని తెలిపారు బాధ్యత తీసుకోవడం అన్నది పూర్వజన సుకృతంగా భావిస్తున్నాం ఈ దేవాలయం అనేక దర్శనానికి వచ్చే ప్రతి భక్తుడికి ఒక మంచి వాతావరణంలో స్వామివారి దర్శనం జరిగే విధంగా చర్యలు తీసుకోవడం జరుగుతుంది అలాగే ఇక్కడ ముఖ్యంగా ఈ దేవాలయానికి ల్యాండెడ్ ప్రాపర్టీ ఎక్కువగా ఉంది ఆస్తుల పరిరక్షణకి ప్రత్యక్షమైన చర్యలు తీసుకోవడం జరుగుతుంది అలాగే ఈ దేవాలయానికి ఒక పది పదిహేను రోజుల క్రితం సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ నుంచి ప్రసాద స్కీమ్ అన్నది కూడా శాంక్షన్ అయిన విషయం మీ అందరికీ తెలిసిందే ఆ వర్క్స్ కూడా త్వరలో స్టార్ట్ చేసి పిలిగ్రిమ్స్కి కావాల్సిన ఇమ్యూనిటీస్ అన్ని ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుందని అలాగే ఇప్పుడు ప్రస్తుతం కోవిడ్ నిబంధనలు పాటిస్తూ భక్తులకి దర్శనం ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది రాను రాను భక్తుల సంఖ్య పెరగడానికి అవకాశం ఉంది కాబట్టి దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థకు వెన్నుదన్నుగా నిలిచే వ్యవసాయ రంగాన్ని నిర్వీర్యం చేసే చర్యలను ప్రభుత్వం విడనాడాలని సిఐటియు అనుబంధ కిసాన్ రైతు సంఘం డిమాండ్ చేసింది ఈ మేరకు జీవీఎంసీ గాంధీ పార్క్ వద్ద నిరసన తెలియజేసింది కార్పొరేట్ వ్యవసాయం కోసం ఇచ్చిన అధికారిక శాసనాలను రద్దు చేయాలని భూ యజమానులతో సంబంధం లేకుండా కౌలు రైతులకు గుర్తింపు కార్డులు పంట రుణాలు ఇవ్వాలని నినాదాలు చేశారు ఈ సందర్భంగా సిఐటియు కిసాన్ రైతు సంఘం నాయకులు ఆర్కే ఎస్ విమార్ నాయనబాబులు మాట్లాడారు అన్నదాత రైతన్నను ప్రభుత్వాలు ఆదుకోవాలని వ్యవసాయ ఉత్పత్తులకు గిట్టుబాటు ధరలు కల్పించాలని పంట నష్టపరిహారం కౌలు రైతులకే ఇవ్వాలని డిమాండ్ చేశారు 
ఆధారంగా కార్మికులు రైతులు వ్యవసాయ కార్మికులు ఎదుర్కొంటున్నటువంటి సమస్యలు పరిష్కరించాలని కార్మిక కర్షక ఐక్యత దినోత్సవం కింద ఐదో తారీఖున దేశ వ్యాప్తంగా నిరసనలు తెలియజేయాలని నిరసనలు చేపట్టాలని సిఐటియు వ్యవసాయ కార్మిక సంఘం రైతు సంఘం అఖిల భారత కమిటీలు పిలిపివ్వడం జరిగింది ఆ పిలుపును విశాఖ నగరంలో విశాఖ జిల్లాలో నూట నూరు శాతం అన్ని గ్రామాలు అన్ని మండలాలు అన్ని వార్డులు అన్ని జోనల్ కేంద్రాల్లో ఈ నిరసనలు తెలియజేయాలని చెప్పి ముందుగా పోస్టర్ రిలీజ్ చేయడం జరుగుతోంది నరేంద్ర మోడీ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన దగ్గర నుంచి పచ్చి కార్మిక రైతాంగ వ్యవసాయ కార్మికులు ప్రజానీకం ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలు పరిష్కరించకపోగా ఈ రోజున ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలన్నింటినీ కూడా ప్రైవేట్ పరం చేస్తున్నారు బాగా లాభాలు వచ్చే ఎల్ఐసి లాంటి కంపెనీలు కూడా ఈ రోజున ప్రైవేట్ కార్పొరేట్ కంపెనీలు కట్టబెట్టాలని చూస్తున్నారు ఎల్ఐసి బ్యాంకులు అలాగే పోర్ట్లు రైల్వేలు విమానాశ్రయాలు మొత్తం సర్వం ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలు అన్నింటినీ కూడా కారు చవక్క అంబానీ అదానీ కంపెనీలకి కట్టబెట్టాలని చెప్పేసి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు ముఖ్యంగా సెప్టెంబర్ ఐదో తేదీన కార్మిక కర్షక మైత్రి దినోత్సవాన్ని దేశ వ్యాప్తంగా జరపాలని చెప్పి ఆల్ ఇండియా కిసాన్ సభ అఖిల భారత వ్యవసాయ కార్మిక సంఘం అలాగే సెంటర్ ఆఫ్ ఇండియన్ ట్రేడ్ యూనియన్ సిఐటియు ఐక్యంగా పిలిపివ్వడం అనేది జరిగింది ఈ రోజు దేశంలో వస్తున్నటువంటి ప్రజా వ్యతిరేక విధానాలకు నిరసనగా ఐదో తేదీన కార్మిక కర్షక మైత్రితో పెద్ద ఎత్తున దేశవ్యాప్తంగా అన్ని సచివాలయాలు మండల కేంద్రాలు అలాగే జిల్లా కేంద్రాల్లో నిరసన కార్యక్రమం చేయబోతా ఉన్నాం ముఖ్యంగా ఈ రోజు రైతాంగానికి గిట్టుబాట్ల ధర లేక అలాగే తినటువంటి రైతాంగం చాలా ఇబ్బంది ఎదుర్కొంటా ఉన్నారు మోడీ గారు ఈ రోజు మూడు ఆర్డినెన్సులు రైతాంగం మీద తీసుకొచ్చారు నిత్యావసర వస్తువుల చట్టాన్ని అమెండ్మెంట్ చేసి ఈ రోజు రైతు అమ్మేదానికి కనీసం సింహాచలం దేవస్థానం బంగారాన్ని అమ్ముతామని నెల్లూరు వాసులను బురిడీ కొట్టించిన వైనంపై దేవస్థానం ఇన్ఛార్జి ఈవో త్రినాథరావు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు దేవస్థానం బంగారం వెండి విక్రయించే ప్రతిపాదన ఏదీ లేదని స్పష్టం చేశారు దేవస్థానం పేరిట మోసాలకు పాల్పడితే చట్టపరమైన చర్యలు తప్పవని హెచ్చరించారు అడవివరానికి చెందిన కోన హైమావతి అనే మహిళకు నెల్లూరు సూళ్లూరుపేటకు చెందిన ఇస్రో ఉద్యోగి నాగేంద్ర కుమార్ భార్య శ్రావణితో పరిచయం ఏర్పడింది ఈ నేపథ్యంలో దేవస్థానం బంగారాన్ని విక్రయిస్తున్నారని తక్కువ ధరకు గోల్డ్ బిస్కెట్లు ఇప్పిస్తానని నమ్మబలికి కోటి ముప్పై లక్షల రూపాయలకు హైమావతి టోకరా వేసింది పైగా దేవస్థానం పేరుతో రసీదును కూడా ఇచ్చింది దశలవారీగా సొమ్ము లాగేసింది బంగారం రాకపోవడంతో అనుమానం వచ్చిన బాధితురాలు శ్రావణి సింహాచలం దేవస్థానం అధికారులకు ఫోన్ చేసి రసీదును కూడా వాట్సాప్లో పంపారు ఈ వ్యవహారంపై ఈవో త్రినాథరావు మీడియా ముందు స్పందించారు భక్తులు స్వామివారికి కానుకల రూపంలో సమర్పించే బంగారం వెండి విక్రయించే ప్రతిపాదన ఏదీ లేదని స్పష్టం చేశారు బంగారం వెండి చివరకు స్క్రాప్ విక్రయించాలన్నా ఈ టెండర్ ద్వారానే సాధ్యమని ఉద్ఘాటించారు బయట జరిగిన ఈ వ్యవహారంపై పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయడంతో పాటు పూర్తి విచారణ చేస్తామని దేవస్థానం పేరిట మోసాలకు పాల్పడితే చట్టపరమైన చర్యలు తప్పవని హెచ్చరించారు ప్రముఖ వార్తాపత్రికల్లో ఈ దేవస్థానం నుంచి ఏదో గోల్డ్ అందినట్టు గోల్డ్కి కోటి నలభై నాలుగు లక్షలకి దేవస్థానం రిసీట్ ఇచ్చినట్టుగా చూడడం జరిగిందండి ముందు ముఖ్యంగా మనం చెప్పుకోవాల్సింది ఏంటంటే దేవస్థానం నుంచి బంగారం గాని వెండి గాని అన్నీ ఏ విధమైన ప్రపోజులు గత సంవత్సరం నుంచి కూడా ఎప్పుడు ఈ ప్రాసెస్ లేదండి ఇన్ కేసు ఏదైనా గోల్డ్ అమ్మాలి లేదా సిల్వర్ అమ్మాలి ఈవైనా స్క్రాప్ అమ్మాలన్నా అది ఈ టెండర్ ద్వారా మాత్రమే రైట్ పబ్లిసిటీ ఇచ్చి మాత్రం చేస్తుంటాం ఏదో చూసినట్టయితే బయట జరిగిన ట్రాన్సాక్షన్ కింద కనపడుతుంది ఎన్నో ఏదైనా నేను మోసపోయానని చెప్పేసి ఆ దేవస్థానానికి ఇంటిమేట్ చేసిన ఎవరైతే నెల్లూరు వాసు ఉన్నారో దాని ఆధారంగా ఏదైతే రిసీట్ ఒకటి క్రియేట్ చేసి గత ఈవో గారి సంతకంతో రిలీజ్ చేస్తున్నారో దాని మీద పోలీసు వారికి ఒక కంప్లైంట్ ఇచ్చి ఎంక్వైరీ చేయవలసిందిగా వారిని ఈ రోజు కోరడం జరుగుతుంది నేను నేను ఈవినింగ్ జాయిన్ అయ్యాను అండి ఈ రోజు పేపర్ చూశాను పేపర్ చూసిన వెంటనే మా కన్సర్న్ వాళ్ళని పిలిచి అడగడం దాని మీద నేను ఈ రోజు కంప్లైంట్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది టీబీ హాస్పిటల్ కాంట్రాక్టు కార్మికులకు పదహారు పేల రూపాయల జీతం అమలు చేయాలని యూనియన్ గౌరవ అధ్యకులు వి కృష్ణారావు డిమాండ్ చేశారు జీవీఎంసీ గాంధీ పార్క్ వద్ద నిరసన కార్యక్రమం చేపట్టారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ ప్రభుత్వ ఛాతి అంటువ్యాధుల ఆసుపత్రిలో పనిచేస్తున్న పారిశుద్ధ్య కార్మికులకు పదహారు పేల రూపాయల కనీస వేతనాన్ని తక్షణమే అమలు చేయాలని కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రకటించిన యాబై లక్షల కోవిడ్ బీమా సదుపాయాన్ని వర్తింపచేయాలని డిమాండ్ చేశారు లేనిపక్షంలో ఆందోళన తీవ్రతరం చేస్తామని హెచ్చరించారు కార్మికులు పదహారు వేలు చేస్తారు అదనపు ఎల్వన్స్ కట్టి 
नलभ रे मंद कार पे जो कार्मिक केवल आर वे नाग वोबई रूपये प्रभुत् जीता से मुनपल कार्मिक पद्धति रूपये ये रकम इतो कार्मिक पद्धति मैं सीएटी डिमेंड करोना कष्ट रवाना रवाना चला इबी दादा आटो बुक्सको बल्ल मेदी उद्योग को पे जरूरी अदन यानी अदन रवाना खर्चल कहीं मूड वेल रूपये चप्पन इवाल अड़क की प्रभुत्ट्राक्टर का स्पंद अलगे कार्मिक जीता तक जीता दादा रेने मूड ने बकाईल बैठी जीता से अलगे कड़ता खर्चा कार्मिक दी का की नमो चेयक आड़ खाता की डबूल से काटर चलामन अवतना अलगे को पे वाली चाल मंदी वैरस वी चाल इबाजु याबे लक्षल बीमा वर्तिंपेक निर्लख्य प्रभुत् असले करोना आर्थिक इबी चाल कायगूर धरा भार कुनी नक ताटीपंपट चंदा तैयारई सा परस्थि दी तो मूड पोटला नागुवे नोट की वेलने दयने परस्थि ने करोना वाल उपाधि की दूरम अधिक शात प्रजू आर्थिक इबंध सतमतम कना कष्ट जीवदी इधी चालदन कायगूर धरा भार मरी वेदन को गुरीचे लाडौन कन अवस्थल पड़त सायगूर धरल पेरदल कूड़ पोटला तिं की नोचुकोने परस्थि ने कोरगेल रेट चाला पेनाई को आरोग्या मंजूटी अंदर कूरगेल अन्नी को वूपाये कोरगेल को वारा वारे चला पेन टमाटोल निब रूपये अंत इन अरवे रूपये अल्पतनी उल्लिपाय इन रूपये अंत इन इन रूपये अतना चाल रेट दीन मेद अधिकार दृष्टि कोरगा रणा पै करोना प्रभाव पड़े डिमांड को सरपड़ा मार्केट को राकड़ों धरल पेगाई करोना कारण पन दूरम आर्थिक इबंध पड़ना पेद मध्य तरगति प्रजल पै प्रभाव मरी पड़े गत को रोजल धरल क्रमेणा पेतू वस्तना रईत बजारूर धर इरव रूपये लप कि इरव नीचे नलभ रूपये वरकू अम्मड़पोनाई दौंड बे काकर टमाटा क्यारे बीट्रूट सोरेकाय बीरकाय बंगा दुंप इलायगूर धर चूस कि मुफ रूपये पैमाटे अल्लम वेल्लु नूट मुफ आगाक नूट इरव रूपये वरकू अम्मड़पोनाई अदे बैठ बजार नाण्यत बटी कि इरव रूपये वरकू तेड़ उ यह रेट चूस्ते साे घुबैल मंटोंदी अन्नी को धरल अधिकार वापत प्रभुत्म दृष्टि सारी धरल नमस्कार ना पेर ज्योतिर्मयि ने वैजाग् स्थाक उठे रईत बजार के लेकिन मार्केट के एडकना को धरल चाल अधिक दीन वाल मध्य तरगत वालू रोजुारी कूली चेसक वालू चाल इबंध पड़ता मेरू गवर्नमेंट तरफ सबसीडी इप्पीरगा धरल तगते मध्य तरगत मध्य तरगत वालू अन्न तो पटोर तेगर पेदवा सहाय से अवतार केजी नलब रूपये उड़े सर के मेम और ईद केजी आर के अला टमाटा ये देनकना प्रती को उपाय चाल अवसरमो अभी गोडोन दाचुक दिन रेटने चला दी गवर्नमेंट गवर्नमेंट वो दिन यानी को कोस्तांध्र तमिलनाडल मध्य बंगा खाता में उपरतल आवर्तन एर्पड़ी जारखंड परसरा मो आवर्तन दीन प्रभाव वाल मो नाबू रायल सीम भारी वर्षा कोस्तांध्र ओ मोस्तर वर्षा कुरी अवकाश वातावरण शाख अधिकार अच्छा अलगे आर तेदी राष्ट्र व्याप्त उमल मेरपल तो तेलीपाटी ओ मोस्तर वर्षा कुरी अवकाश वातावरण शाखे
బులెటిన్ ముగించే ముందు హెడ్లైన్స్ మరోసారి ప్రజలకు చేరువయ్యేందుకు విశాఖ పోలీసుల వినూత్న ప్రయత్నం ఓపెన్ జిమ్లలో వ్యాయామం ప్రజలతో మమేకం జిల్లాలో విజృంభిస్తున్న కరోనా వైరస్ పెరుగుతున్న కేసులు మరణాలు రైల్వే శాఖలో కోవిడ్ కట్టడి చర్యలు కోచ్ల పరిశుభ్రతకై శానిటేషన్ రిమోట్ మిషన్ ఏర్పాటు ప్రగతి భారత్ ఆధ్వర్యంలో పర్యావరణ పరిరక్షణ చర్యలు హెలికాప్టర్లో సీడ్ బాల్స్ చల్లేందుకు శ్రీకారం ప్రారంభమైన పదకొండో విడత ఉచిత రేషన్ పంపిణీ కార్డుదారులకు సరుకుల సరఫరా